спотыкались о бытовые препятствия, они тоже спотыкались о бытовые трудности. И люди просто не верили, они просто думали, что, может быть, это просто они так вот, они так вот просто на людях держатся, на самом деле. На самом деле, они точно такие же, как и все, они точно так же ругаются, просто на людях они демонстрируют, что они хорошо себя ведут, что они хорошо у себя. Вот, и вот э, муж той семьи, которой было все плохо, решил посмотреть, какие они дома, когда их никто не видит. И они жили рядом, и поэтому ночью он как-то раз подобрался под окно, подобрался под окно соседа и смотрит в окно, как они себя будут вести, как они будут себя. Вот смотрит, идет жена в семье, которой было все хорошо. На краю стола стоит ваза хрустальная. Она ее задевает, ваза бьется, падает со стола, разбивается в дребезги. И жена говорит, ой, как это я смогла, как это я так вот сделала, как это, ой, как, как, э, какая я неловкая. Заходит в комнату муж и говорит, ой, как это я ее на край стола поставил досмотрел. Да при чем без края стола? Я же могла ведь посмотреть, я же могла быть аккуратнее, я же могла обратить внимание, что у вас стоит. Да нет, это я ее поставила на край стола, это я неаккуратно поступил. Это я виноват. Жена, да нет, это я виноват, это же я уронила вас. Да нет, ты здесь ни при чем, это я неправильно поставил на край стола. Сосед развернулся, голову понурил и ушел. Возвращается домой. А у него его жена сварливая. Спрашивает, ну, узнал, в чем секрет? Он говорит, узнал. И в чем же? М -м. Знаешь, говорит, у них в доме все виноваты, а у нас в доме все правые. Может быть, в этом секрет немножко? счастья семейного. У них в доме все виноваты, у нас в доме все правые. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Значит, один из вопросов здесь в самом начале прозвучал о том, как же, как же, сейчас посмотрю, как же приглашать мужчин? Светлана налог. Это называется, я отвечаю за слова, которые я говорю, но и за то, что вы слышите, я не отвечаю. Нет, ребята, мы тоже отвечаем. За то, что они слышат, мы тоже отвечаем. Значит, мы просто... Знаете, вот мне просто очень понравилось выражение Магнитского, это которое вот... Это магнита по всей России. Вот он встретился с Путиным как-то раз. И... Сделал ему свое предложение по совершенствованию экономики, по вообще управлению государством. И ни одно его предложение не было воспринято серьезно. Ни одно не применили. Вот. И у него корреспондент спрашивает, ну что, вы теперь тоже станете в оппозицию, как Ходорковский? Ну, богатый человек. С вами не согласились. У вас есть точка зрения, а с вами не согласились. Он говорит, нет, я не стану в оппозицию. Ну, конечно, ваше предложение ведь не, не приняли, не утвердили, не, не применили. Он говорит, ну, значит, мои аргументы были недостаточно убедительными. Поэтому, когда вот вы отвечаете за то, что вы говорите, ну, вы отвечаете за то, что люди слышат. Потому что надо находить аргументы, которые, чтобы они были убедительными. Значит, мои аргументы были, не были убедительными. Вот поэтому каждый из нас вот в Арифлейме должен совершенствовать свою подачу материала, чтобы они были убедительными для людей. Чтобы они были убедительными. Поэтому мы в ответе за то, что люди слышат. Потому что надо упрощать сложное. И не надо усложнять простое. Все в жизни просто. Все в жизни очень просто все. Знаете, вот, я как-то раз э, был на презентации, про которую проводил один американец. Но, но мы там засыпали человека вопросами, засыпали. Он отвечал, 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 отвечал. Потом говорит, блин, вы русских слишком все усложняете. Где искать людей, как людей мотивировать, как вот их зажигать, как их объяснять. Он говорит, 
Вот сетевой маркетинг это настолько просто, не надо его усложнять. Просто здесь все просто. Что люди там бедные, богатые, вот, хотят, не хотят, этот может, этот не может. Все гораздо проще. Есть фирмы, которые имеют свою продукцию, есть люди, которым продукция нужна, или есть люди, которые захотят зарабатывать. Вот и все, вообще есть смысл. И не надо за людей решать, не надо за людей искать виноватых. Радовалась видеть, это сложный вопрос, вы подняли сложный вопрос. Сложный, на самом деле, понимаете, еще раз, не надо, сложный надо упрощать, простой не надо усложнять. Вот ответ и все. Он предатель. Он предатель. Он предатель. Ребята, понимаете, ну, вот насчет он предатель. А как вы считаете, вот можно жить с человеком, который с тобой не считается? Можно жить с человеком, который тебя просто вот гнобит и гноит, который портит всю твою жизнь, который просто не, не помощник, не, не, пом, не соратник, не, не партнер, который тебя просто вот пользуется тобой, да, вытирает у тебя ноги только потому, что она же ребенка родила? Человеком надо быть. Понимаете, э, семейная жизнь – это э, движение с, э, с двустороннее. Это двустороннее движение. Он предатель. На самом деле, чтобы тебя не предавали, надо в первую очередь, знаете, просто самому быть человеком. Потому что если ты, на самом деле, если с тобой интересно, если ты на самом деле заботлив, если ты с тобой нежный, если ты на самом деле он находит с тобой все, что ему нужно в жизни, он не будет искать ничего на стороне. Он ничего не будет искать на стороне. Потому что, понимаете, вот таких людей, которые просто вот чисто, как бы, потребители, которые чисто, вот, ну, как тут профессор университета, он говорит, что любые, говорит, 18-летние жены, любые, говорит, не успеешь на одной жениться, подрастают еще более молодые, еще более красивые. Вот, он говорит, что какая бы молодая жена ни была, она все равно стареет, но, говорит, Студентки третьего курса никогда не стареют. Студентки третьего курса никогда не стареют. Понимаете, если у вас такой человек попался, ну, ну вот, вот, вот флаг ему в руки, и вопрос возникает к вам. А кого вы ищете? Кого вы нашли? Кого из него выращиваете? Потому что на самом деле, ну, как сказать, вот я, знаете, надо оставаться вопросом, что такое любовь? Что такое любовь? Вот смотрите, вот, например, Парень с девушкой встречаются до свадьбы. Как вы думаете, они знают об ну, о... досаге друг друга? Ну, они вообще встречаются там месяц, не знаю, там полгода, год, три года до свадьбы. Вот как вы думаете, вот за это время они узнают о недостатках друг друга? Да, конечно, узнают. Конечно, узнают. Почему они женятся? Он знает о ее недостатках, а она знает о его недостатках. Почему они женятся? Потому что они, наверное, в ходе семейной жизни планируют переделать человека. Переделать человека. Скажите, пожалуйста, кому-нибудь вообще за всю историю человечества кому-нибудь удалось переделать своего мужа или жену? Нет. Что получается любовь? Любовь это умение переделывать человека. Невозможно. Может быть, любовь это лишь умение принять человека со всеми его недостатками. Мы знаем о недостатках друг друга. Мы знаем о недостатках. А может быть, это любовь это на самом деле умение принять человека со всеми его недостатками. если муж говорит, что все кидал его. Ну, муж имеет право говорить, тем более, на самом деле, он защитник. Тем более, что женщина должна понимать, что замужество это не, 
Это не семейное положение, это медаль. Она так называется за... Вот, и поэтому на самом деле, как бы... Как я сказал, это улица с двусторонним движением. С двусторонним движением. Надо будет самому человеком. Надо не только требовать, но и давать. Надо... Семья – это не только операция на плечо спутника по жизни, но и подставлять свое плечо. Человеком надо быть, ребят. Человек. Тем более, когда уже есть дети. Тем более, когда уже есть общие темы, общий интерес, общие задачи. Надо находить компромиссы, надо... Знаете, просто вот Дизраэль в свое время... Дизраэль это великий английский дипломат. Он сказал, дипломатия – это искусство. Позволять другим делать так, как нужно тебе. Искусство позволять другим делать так, как нужно тебе. Вся наша жизнь – это выбор. Вся наша жизнь – это... Каждый человек как в этой жизни встает каждый день перед 30 тысячами выборов. Вставать с кровати или не вставать, открывать глаза или не открывать, чай пить или кофе, выходить на улицу или не выходить. И знаете, вот э, очень часто нам жизнь подбрасывает какие-то испытания, да, особенно люди. Вот, причем есть такая категория людей, которые на самом деле э, доставляют удовольствие э, гадость делать, понимаете. Говорят, так, им, к ним идешь с добром, а не с, гом... э, ну, с, с навозом. Вот. Но это просто жизнь такая. И э, вот э, каждый раз это выбор, как на них реагировать. Чай пить или кофе, уходить на улицу или не уходить. Э, очень часто, когда люди вам хотят испортить настроение, то у каждого человека есть так называемый звездный миг. Звездный миг. Это такая вещь, когда между э, получением известия и выдачей своей реакции на это известие, э, Проходит какое-то время, миг. Вот это называется звездный миг. Почему? Потому что в этот миг ты можешь изменить свою реакцию. То есть все от тебя ждут реакцию определенную, так сказать, тебе гадости. Думаешь, что сейчас ты тоже откроешь значит, кран и в целую систему такого же. Есть такая притча просто, что два соседа жили, один вообще ненавидел весь мир. Вот, а второй, значит, был такой хороший, шикарный, добрый, улыбающийся всегда. Вот, и этот, который ненавидел весь мир, он думает, чем бы, чем бы, говорит, ему нагадить, чем бы нагадить. Взял у себя на даче грибную яму, очистил полное ведро, вот, взял и ночью к соседу зашел, и ему на крыльцо это все вылил, все ведро. Вот. Ну, сосед, который добрыми мыслями, с добрыми посылами ему, поступками. Вот. Он утром вышел, смотрит, убрал все, помыл ведро, наложил полное ведро яблок, прям с дерева набрал и отнес соседу. Тут он смотрит, говорит, ни хрена себе, я не понял, я тебе, говорит, ведро говна, говорит, вылил на, на крыльцо, от мне ведро яблок. Как это понимать? Он говорит, ну, просто в этой жизни каждый человек делится тем, что у него, чем богат. В этой жизни каждый человек делится тем, что он богат, чем он богат. Вот. На самом деле, вот я сейчас один из постов написал, ребята, читайте посты, потому что на самом деле я в них выкладываю как бы главы моей будущей книги. На самом деле там очень много. Каждый рассказик, у меня нету таких вот, у меня там, по-моему, всего пять штучек таких вот просто коротеньких таких фраз, которые мне очень нравятся. Например, есть люди, которые живут, просто живут. Есть люди, которые просто живут, но еще и наблюдают за происходящими событиями. А есть люди, которые заставляют события происходить. Вот у меня очень мало таких постов. Очень мало таких постов. Потому что каждый практически пост у меня идет такой смысловой, информационный. Каждый пост это рассказик, маленький рассказик на какую-то жизненную ситуацию. По большому счету там сейчас у меня где-то 60 постов. Вот. 60 постов. Это 60 глав моей будущей книги. Вот. Ну, 
он сам себе перебил, ничего не хотел сказать из постов. Такое интересное. Ну и елки палки что тут столько мне пишут, что мне столько пишут. А когда я отвечать буду? Я серьезно все это пишу. Я серьезно это пишу, причем, знаете, на самом деле, вот семья это великий труд. Да, и это, это работа. Быть семейным человеком, поддерживать семейные отношения, это хорошая работа. Любую работу надо делать хорошо. Жить надо в кайф. Если мама не хочет быть в рефлейме. Ребята, понимаете, вот, вот если муж говорит, что это фуфло, если мама не хочет, если родственники не поддерживают, просто своими результатами докажите, что это может быть бизнесом. Просто докажите, что здесь на самом деле можно зарабатывать постоянно. Потому что на самом деле, как бы вот многие люди на сетевой маркетинг как, как пирамиду воспринимают, что это временная подработка, пока она не лопнула. Вот. То есть на самом деле слово пирамида не ругательное слово. Слово пирамида, но любая иерархическая структура принимает пирамидальный вид. Министерство обороны, государство, семья, школа, церковь, все пирамида. Просто разные пирамиды бывают. Бывает административное министерство обороны, государство. Они административные пирамиды, потому что на самом деле деньги на поддержание пирамиды дает государство. Есть товарные пирамиды, товарные пирамиды, министерство торговли тоже пирамида, министерство, главки, торги, универмаги, старшие продавцы, младшие продавцы и так далее. Но деньги на поддержание пирамиды заложены в стоимость товара, товарная пирамида. Есть еще третий вид пирамид, финансовая пирамида, которые во всем на цивилизованном мире запрещены. Там, где деньги платят за количество приглашенных людей. Пригласи, вот, принеси 3000 долларов, пригласи других людей, которые принесут 3000 долларов, чтобы они принесли 3000 долларов. Рифлейм – это товарная пирамида, здесь не платят за людей. Здесь платят за процент от товарооборота. Это товарная пирамида, как министерство торговли. Деньги заложены в стоимость товара. Вот. Но многие люди, само слово пирамида, оно стало таким нарицательным. И люди просто разбрасывают такими словами пирамида. Да, и что? Да, и что? Но у нас товарные пирамиды, но они платят за людей. Все финансовые пирамиды живут не больше шести месяцев. Это мировая статистика говорит. Причем на Западе Мавроди, Сергей Мавроди, считают финансовым гением. Не за счет того, что он обманул большое количество людей, а за, за счет того, что он опроверг всю статистику мировую. Мировая статистика говорит, что все финансовые пирамиды живут не больше шести месяцев, а он свою продержал два с половиной года. Финансовый гений. Гений обмана. И вот, к сожалению, на самом деле, вот это слово стало нарицательным пирамида. Поэтому все относятся, а, это пирамида, все, значит, однозначно уже характеристики. Хотя даже не понимают, хотят, не хотят разобраться, что есть разные пирамиды. Есть разные пирамиды. Есть административные, есть товарные, есть финансовые. И причем, на самом деле, это очень легко узнать. Это очень легко узнать. Потому что есть два вопроса к любой компании, чтобы можно было понять, это финансовая пирамида или товарная. Это очень легко узнать. Всего два вопроса к любой компании, сразу видно. Вот ответ да, финансовая пирамида. Ответ нет, товарная пирамида. Это интересный вопрос. Один из вопросов, один из вопросов, это просто заключается в том, что если компания, которая уже построила этот организацию, да, вдруг прекратит набор новых членов, сможет ли она ранее приглашенным выплачивать ранее оговоренные бонусы? Прекращается набор новых членов. Товарная пирамида? Да, сможет. Значит, товарная пирамида. Почему? Потому что выплаты заложены в стоимость товара. Финансовая пирамида прекращает набор новых членов. Сможет ли она ранее приглашенным выплачивать ранее оговоренные бонусы? Нет. Ответ. Финансовая пирамида. То есть, Сможет она выплачивать бонусы, если прекратить на набор новых членов? Сможет. Товарная пирамида не сможет. Финансовая пирамида. Все. То есть, в принципе, вопрос-то простой. Где деньги, Вань? Деньги в товаре или в людях? 
и сразу все становится прозрачным, потому что на самом деле финансовая пирамида, на самом деле, ребята, мировую статистику спорить с ней бесполезно. Бесполезно опровергать мировую статистику. Она говорит, что финансовые пирамиды живут не больше шести месяцев. Что, я тебе даже не трогаю. Вот, и поэтому на самом деле вот эта вот временность пирамид, нет, нет, нет. то есть они поработали, там лопнули пирамиды, лопнули, и у всех людей ассоциация такая, что на самом деле вот, э, сетевой маркетинг, создание пирамид, оно недолговечно, все равно когда кончается. И даже не задумывается о том, что есть, есть компании, э, которые, э, с которыми можно делать бизнес навсегда. Косметика. Косметика. Люди мылись, люди моются, люди будут мыться. И через 50 лет будут мыться, и через 150 будут мыться. Это вечный бизнес. Это вечный бизнес. Сама ниша продукции, которую выбрала Reflame. То есть, понимаете, а деньги, на которые нам выплачивают, они заложены не в людях, они заложены в товарообороте, они заложены в товаре. Это товарная пирамида. Вот. И э, вот это создание этой пирамиды, создание этого большого количества людей. Вот я уже приводил этот пример, что э, в 70-х годах по Америке прокатилась волна финансовых пирамид. Волна. Вот. Потому что люди даже понимают, что это временно. Они понимают, что это временно. Они понимают, что это не навсегда. Они, но они просто думают, что они успеют. И поэтому люди для того, чтобы получить возможность обмана, они даже... И поэтому получается, что на самом деле очень интересная вещь, что вот эта вот репутация, как бы, которую заслужили себе пирамидальные структуры, вот, они как бы заслужены вполне, но они именно за счет того, что прокатилась волна финансовых пирамид, которые создали определенный имидж этому бизнесу. И люди не задумываются, они просто даже не задумываются о разнице между товарной пирамидой и финансовой пирамидой. Вот, узнают про Reflame, о, это финансовая пирамида. Какая финансовая пирамида? Мне не платят за людей, мне платят процент от товарооборота. Это товарная пирамида. Совсем другой вид деятельности. Вот. Какой? То есть люди даже не задумываются о том, что есть компания, с которой можно делать бизнес навсегда. Навсегда. И через 5 лет, и через 50 лет, и через 500 лет люди будут мыться, люди будут краситься, люди будут хотят, хотят быть красивыми, чистыми, здоровыми, вкусно пахнуть. Хотят продолжать бороться с, со старением, бороться с увиданием, бороться просто... И, и, и здесь очень много именно в наших руках. В наших руках. Есть бизнес, есть компании, с которыми можно делать бизнес навсегда. Вот мы с Тамилой на самом деле ну, выбрали для себя Reflame. Мы создали огромную команду Командный товарооборот нашей организации, командный товарооборот нашей организации составляет где-то 500 миллионов евро в год. Полмиллиарда евро. Из чего это складывается? Из маленьких покупок. Понимаете, вот мы не задумываемся о том, что эти огромные рамсторы растаскиваем мы, одинокие покупатели. Каждый понемножку, каждый чуть кому что надо, но получается к вечеру рамстор пустой. Командный товарооборот. Вот. Просто здесь, понимаете, просто получается так, что э, можно, конечно, продавать, можно продавать с умом. Это вот мы на каждой презентации говорим. На каждой презентации говорим. Э, то есть мы опять про мужа. Ребята, про мужа вопрос простой. На самом деле, если он не понимает, если он не поддерживает, если он сопротивляется, то э, просто приведите его к своему спонсору. Пусть вам спонсор ему объяснит. Просто дайте ему почитать какие-то книги. Просто начните сами зарабатывать достаточно, чтобы он опять задумался, что на самом деле. Потому что на самом деле вот у меня есть э, такой великолепный лидер Татьяна Ковзик. Она замечательный лидер, она замечательный человек. Она заслуженный врач России. Заслуженный врач России. Она как педагог. Она получила все премии, все награды, которые можно было получить на этом поприще. Она говорит, она была директором школы, она говорит, ну я была директором без денег. А я маме сказала, что я хочу быть директором с деньгами. И когда начался Reflame, она пошла в Reflame, она стала директором. Вот. И когда она пошла получать свою первую зарплату, она просто сама это рассказывает. Вот. Я говорит, пришла в банк, а мне говорят, а у нас только десятки. 
не туда еще вот эти вот купил рубль десятки, 10, по 10 тысяч. А она говорит, ну а что, разве не деньги, давайте. А ей когда дали, там такое количество получилось десяток, что, ну это вот на современные, на современные тогда деньги, это просто да, как стольниками выдать зарплату, да. Вот. В общем, у нее получилось один пакет или два пакета полных, набитых этими купюр, прямо этим банковской упаковкой. Вот, она пришла домой, маму позвала и говорит, мам, вот я тебе говорила всегда, а мама возражала против Арифлейма. Мама возражала против Арифлейма. Тебе не стыдно вообще? Директор школы, вообще заслуженный педагог России. И занимаешься какими-то помадками. Она, она говорит, я пришла, мама говорит, заходи в комнату. И взяла и говорит, пакет, просто высыпала вот так вот, просто вот так вот, просто взяла и так и выдыхнула их на стол. И она говорит, мама, я тебе говорила, что я работала в школе директором, но директором без денег. Я буду директором, то буду директором с деньгами. Вот, она вытряхнула все это на стол, мама сердечный приступ, она говорит, дочь говорит, ты зачем банк ограбила? Это вообще потрясающе. Потому что она просто рассказывала, когда она ехала домой, тогда еще это первые деньги, это первые вот самые возможности, когда еще все считаешь. Она села в трамвай, а у нее полный пакет денег, у нее полные два пакета денег, понимаете, они, это самое, она так загородилась, чтобы никто не видел, чтобы никто не видел. Это сейчас мы пользуемся карточкой. У нас был один случай, когда один из наших директоров захотел, ну, поставил себе задачу вырасти 14-летнего директора. 14-летнего директора. Замечательная идея, замечательная вообще. 14-летнего директора. Она с ней работала, она проводила дни и ночи. А у девушки была мечта, компьютер. У всех ее одноклассников были компьютеры, а у нее не было компьютера. У себя очень бедная. И она ради компьютера была готова чего угодно делать. Вот. И у нее там тоже не, пом не получалось, не помогали, отказывали. Родители там отключали телефон, они выбрасывали ее продукцию в, этот, в мусоропровод, они э вешали труп, когда их кто-то звонил, понимаете? Она стала директором. Она стала директором. Потому что как только у нее начинались какие-то сложности там, с родителями, с людьми, с одноклассниками, э ее спонсор мне говорил только одну фразу. Ты не забыла, что ты хотела компьютер-то? Ну вот они там такие, такие сики, они такие. Ну, ты не забыл, что ты компьютер хотела? А, ну да. И опять начал. Опять, ой, не получается, ой, они отказываются. Ты не забыл, что ты компьютер хотела? Потому что на самом деле задача спонсора в этом бизнесе, она очень простая. Нащупать мечту человека и педалировать этой мечтой. Ты не забыла, что ты хотела компьютер? Ты не забыла, что ты хотела квартиру? Ты не забыла, что ты хотела маме помочь? Ты не забыла, что ты хотела весь мир посмотреть? Купила она компьютер. Ну как она купила? Она 14-летняя, понимаете? Ей начислили зарплату за это время, пока она стала директором. Она не начислили тысячу долларов за то, что она стала директором. А ей 14 лет, ее не регистрируют как КП. Ее не регистрируют как ты. Счет в банке не открывает. Ей 14 лет. Она только паспорт получил. Вот. И что придумали? 14 лет. Ни в банке не регистрируют счет не открывают, ни в это самое. Ни ИП не открывают. Хм. Поговори с мамой. Мама, значит, давайте так, вы открываете счет, вы открываете счет в банке, вы открываете ИП. Мы на вас переведем деньги. На вас переведем деньги. А какие там деньги? Мои своими деньги. На помадке раз деньги. с условием, что эти деньги вы отдадите своей дочери. Если нет, то в следующий раз мы будем выплачивать через спонсора. Она говорит, да ладно, да, что там, какие там деньги. Когда она открыла ИП, когда она открыла счет в банке, вся группа, вся ее группа пошла смотреть, как мама этой девочки, 14-летней, будет получать зарплату. Вот. Ну, мама так это берет паспорт, сует туда окошко. А представляет тысячу долларов что премия плюс зарплата за эти 6 месяцев пока она шла к директору и, и мама в растерянность когда видит эти деньги 
Она вот так, знаете, надо было видеть, там просто все люди просто балдели, потому что на самом деле она взяла вот эту пачку денег и пыталась ее в паспорт засунуть. Вот эту пачку денег она все время, ну как, они привыкли вот на зарплате, на работе, вот деньги в паспорт. Вот эту всю пачку она в паспорт, они разъезжаются, они вылезают. Ну, произошло самое плохое другое. Самое плохое произошло другое. Где она была? Почему говорят, что мечта должна быть большая? Почему должна быть? Ну, купили вы э, мечта квартира, купили все, жизнь кончилась, купили машину, уже жизнь кончилась, мечта должна быть большая, мечта, мечта должна, быть, должна быть достойная. Потому что эта девочка купила компьютер, все, у нее исчезла мечта, у нее исчезла мотивация. И ее группа без нее рассыпалась. Просто рассыпалась. Потому что нечего стало педалировать. Ты не забыла, что ты компьютер хотела купить. Купила она уже компьютер, все. И больше она перестала работать. Поэтому говорят, что мечта должна быть большая. Мечта должна быть большая. Так. Ребята, не отвечайте на негатив. Пусть они с этим остаются наедине. Знаете, говорят, вот негатив вообще это нет, который мы слышим в этом бизнесе. Это просто нет, это вопросы. Значит, человек просто какую-то информацию недополучил. Ну, если он там, я не знаю, я просто не читал, что-то ничего хорошего не, не, не видел, он там плохого. Сама колдает, караван идет. Сама смолчит, уйдет. Не, не знаю, о чем это. Вот, ну просто. Опять вспоминаем ту притчу, которая у нас с вами про ведро яблок. Человек принес ведро говна, а вот я получил ведро яблок. Каждый делится тем, чем богат. Я, я просто не знаю, что это самое, на что там люди реагируют. Наверное, кто-то, потому что... Ребят, понимаете, вот... Значит, у меня тоже есть 14-летний новичок, который хочет сделать директора. Ребята, вот две большие разницы. Кто хочет? Он хочет или вы хотите? Если у него такой мечты нет, если у него такого желания нет, если на самом деле, если он, он хочет, то я могу помочь любому человеку стать богатым, если он хочет. Но я уже как бы отвык для себя, решать за людей. На самом деле, когда мы пришли в этот бизнес, нам хотелось помочь всем. Родственники, друзья, знакомые, просто соседи, вот всем, 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 всем хотелось помочь. На Но кровати это на свет, мы хотели помочь, телефон, а им так надо. Вот. Если человек хочет, <coughs> помочь ему можно. А если вы хотите стать 14-летним, сделать директором соседа, друг, друга, родственника. Потому что, вы знаете, вот, на самом деле так получилось, что Татьяна Кобзик, наш самый пресловут, она говорит, когда я пришел, услышал про такие возможности компании Reflame, то я... В первую очередь пошла к кому? К своим да, с друзьям, родственникам, знакомым. Все отказались. Ну что делать? Я э, пошла к, к, к чужим. А когда я уже э, начала зарабатывать, когда начала зарабатывать, э, и, и у меня начала купила машину, купила дом, купила сам. Все мои родственники пришли оператором ко мне. Давай рассказывай еще раз. И причем самое интересное, что они ее уже обвинили. А что ты нам первый раз так неинтересно рассказал? Неправильно это рассказал. Это ты виноват, что мне пришли вовремя при флейме. Потому что ты нам неправильно рассказал. Поэтому, ребята, просто совершенствуем свою подачу материала. Просто, а это совершенство, это вопрос не моя. Мою маму каким-то образом изначили в Reflame полгода назад и заставляют находить так заставляет находить команду, когда в наше время это нелегко обманывают людей, которые уходят, поливают и вам, ну, замечательно. Замечательно. А вы думали, что само и сразу? 
Понимаете, дело в том, что просто на самом деле, значит, вы просто недостаточно убедительны, значит, вы просто неправильно поняли, потому что на самом деле многие рифлеи воспринимают это как тетки с сумками, что впаривать, уговаривать. Вот знаете, у меня просто был один случай, ну, вот я, ну как бы, на самом деле, вот я здесь насчитал 7 видов заработков, 7 видов заработков. Продажи, он говорит, я говорю, что ты знаешь про рифлей? Он говорит, все знаю. Что ты знаешь? Он говорит, продавать надо. Я говорю, да, это один из видов наших заработков. Что ты еще знаешь про рифлей? Людей надо приглашать. Я говорю, да, это еще и нашего заработка. Я здесь насчитал 7 видов заработка. Причем ты меня назвал сейчас два самых маленьких. Сейчас минуточку, я роутер поближе принесу, чтобы что-то пропадает. Если у вас ассоциация с Reflame, что это тетки с сумками, что это надо подавать, впаривать, то получаете один бизнес. Если вы к этому бизнесу относитесь так, что это в Ансале реально возможно зарабатывать деньги, если в Ансале разобрались, за что здесь платят деньги, если вы поняли, что смысл в этом бизнесе не в продажах, смысл в бизнесах не в продажах. Знаете, вот когда мне люди вот, я приглашаю новичков, я говорю, знаешь, продавцы мне по большому счету вообще не нужны. Нет, мне нужны все. Мне нужны все. Я говорю, ну смотри, вот у меня так, просто такая статистика. Значит, через два года у нас в организации было 150 тысяч человек. Как вы думаете, вот если у меня будет 150 тысяч человек, там будут люди, которые будут просто для себя пользоваться дешевле? Будут. А там будут люди, которые будут продавать? Будут. А там будут люди, которые будут э, дарить подарки? Будут. А там будут люди, которые будут приглашать людей в этот бизнес? Будут. А там будут люди, которые будут строить организации? 150 тысяч человек? Будут. Вот, по большому счету, мне нужны все, но концентрироваться буду на тех людях, которые будут относиться к этому как к бизнесу. А для меня бизнес – это построение команды, это создание групповых товарооборотов. Из расчета один человек никогда не продаст столько, сколько продадут 10 человек, но 10 человек никогда не продадут столько, сколько сами для себя купят тысячи человек. Вот. То есть, на самом деле, тысяча человек по одному шампуне, тысяча шампуней. Со столько никогда не продашь. Фирма интересует тысячу шампуней. Мы дадим ей тысячу шампуней. Как? Мы нашли здесь вариант, когда мы можем просто чистое количество людей создавать фирме любые товарообороты. Любые товарообороты. Просто количество людей. Если даже они для себя что-то будут брать, получается огромные товарообороты. Потому что, я сказал сейчас, тысяча человек по одному шампуне, тысяча шампуней. Но тысяча человек по одной помаде, тысяча помад. Тысяча человек по одной программе для ног, для рук, для тела, для лица, для волос, для ногтей. Это, вы вообще представляете, каких товарооборотах идет речь, когда речь заходит о э, групповых товарооборотах. И получается, что из-за того, что мы сместили фокус с продукции, продукция ясно, всем понятны, вот, э, сместили фокус с продукции на работу с людьми, то получилось, что у нас совсем другая работа, совсем другой смысл работы. То есть это бизнес учителей, приглашать людей и обучать их, как они должны обучать своих знакомых, друзей этому бизнесу. Увеличивать количество людей, которые будут просто пользоваться продукцией. Вот. То есть вот по большому счету в чем смысл этого бизнеса. Вот, к большому счету, в чем смысл этого бизнеса. Создание групповых товарооборотов. Один человек никогда не продаст столько, сколько продукт 10, но 10 никогда не продаст столько, сколько сами для себя купят тысячи человек. Вот, и поэтому на самом деле получается уникальная ситуация, что э, просто э, работа с людьми, увеличение количества людей. Ну, я просто рассказывал уже пример, что э, как-то раз э, президент, президент нашего банка совет директоров нашего банка приехал Магнус Брэнстром, нашего генерального директора, поздравлять с днем рождения. Ну и чтобы немножко разговаривали на дуть щеки, вот он сказал, что наш банк, наш банк за 4 года имеет 40 тысяч клиентов. Магнус посмотрел на него и говорит, да, здорово, за 4 года 40 тысяч клиентов. Правда, у нас есть одна семейная пара, благодаря которой у нас за 2 года 100, 150 тысяч клиентов. То есть банкир так Задумался, потом повторяет, да, так, не понял. Мы всем коллективом банка за 4 года 40 тысяч клиентов, а у вас одна семейная пара за 2 года 150 тысяч клиентов. Я хочу познакомиться с этими людьми, которые владеют уникальной технологией по наращиванию клиентской базы. 
Я хочу встретиться с этими людьми, которые владеют уникальной технологией подращивания клиентской базы. Все, сейчас будет. И только тогда я понял, чем мы сами занимаемся. Ну как хочешь. Уникальная технология по наращиванию клиентской базы. Ведь на самом деле, вот сейчас по большому счету, мы с вами находимся на острие вообще, вот, ну, вообще мировой науки и техники, вообще современного прогресса. Потому что, смотрите, вот в современных условиях, в современных условиях придумать уникальный продукт, развитие науки, развитие техники, уникальный продукт, это просто как два пальца в асфальт. А вот придумать систему распространения этих продуктов, вот это вот уникально. Вот это уникально. Потому что, вот смотри, есть такой вопрос интересный у этого самого большого Элла. В книжке он говорит, что, понимаете, говорит, кто может сделать гамбургер лучше, чем в Макдональдсе? У нас все поднимают руку. Он говорит, кто может придумать систему распространения гамбургеров лучше, чем в Макдональдсе? И, и, и все грустно опускают голову. Почему? Да потому что ну, напекли в этих гамбургеров да, да, полную квартиру до потолка. Дальше что с ними делать? Создать уникальный продукт сейчас проще простого при современном развитии науки и техники. А вот создать систему распространения этого уникального продукта, вот этого дорогого стоит. Она стоит даже дороже, чем просто придумать продукт. Не, не понял, что она про секту, но... Иди, иди, иди. Ребят, понимаете, э... <смех> вот смотрите, вот что-то не получается, например, да? Что-то не получается. Ну, а вы думаете, человек вот э, купили велосипед, он сразу получается поехал, сесть поехал? Понимаете, вот э, малыш растет, у него сразу получается э, пойти э, без поддержки штанов. Понимаете, вот, знаете, вот, э, на самом деле, когда люди учатся кататься на велосипеде, они падают, они бивают шишки, разбивают колени, но через некоторое время, когда они научатся, э, уже разучиться невозможно. Вот, и так и в сетевом маркетинге, ребят. Да, будут ошибки, да, будут падения, будут э, попадаться люди, которые вам будут говорить, то вот, куда ты все время вечно вечно влезешь, что в партию, то в навоз. Вот, вот в эту секту влез, там еще что-то. Они вас отговаривать будут, но а взамен они вам что-нибудь предлагают. А взамен они вам что-нибудь предлагают. И потом, понимаете, когда вот они будут крутить пальцами около виска, просто, ну, поймите, просто посмотрите просто немножко вот на этот самый, да, на мою картинку, и посмотрите, что крутить-то пальцем они будут около своего виска. Они вас отговаривают, но взамен ты ничего не предлагают. Вот, причем, на самом деле, тут получается очень интересная вещь. Когда человек делает что-нибудь первый раз, это, ну, целая песня. Зубы спотыкаются, заплетаются. Про что пять раз одно и то же расскажешь, про что ты вообще забудет рассказать. Но когда это же человек делает второй раз, уже лет десятый от зубов отскакивает на тысячный свободный владение материалом. Ребята, мастерами работают, мастерами не рождаются, мастерами становятся. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Как? Шаг за шагом. Шаг за шагом. Просто здесь самое главное э, верить в то, что, э, на самом деле, понимаете, вот есть такая фраза интересная, что если вам дали образование, это не значит, что вы его получили. Э, научить человека ничему невозможно, но, но сам человек может научиться чему угодно. И надо в это верить, надо верить, что вы можете овладеть, знаете, овладеть компьютером, овладеть э, новейшим телефоном, овладеть супер умным телевизором. Это все возможно. Надо просто не опускать руки. Надо просто сделать, что не получилось. Подумали, что, что надо сделать по-другому. Скажите про амбиции. Скажите про амбиции. Ух ты, прям кричит, прям крупными буквами. Значит, ребята, амбициями, на самом деле, генерал не рождается, когда они солдатами становятся. Вот. Э, амбиции очень важны в нашей жизни. У меня, к сожалению, время подходит к концу уже. Вот. Э, амбиции – это очень большая тема. Это очень большая тема. Потому что без амбиций вообще жить невозможно. Потому что э, говорят, что э, самый быстрый человек на земле, самый быстрый человек на земле – это бабушка, которая увидела свободу места в автобусе. Самый быстрый человек на Земле. Понимаете, 
Вот э, самые страшные люди на Земле это фанатики. Фанатики. Это самые страшные люди на Земле. Почему? Потому что они свято верят в то, что они делают. Если э, у человека отнять его вот эту вот святую веру, что он что-то правильно делает, то э, говорят так, самые мертвые звери на Земле, у которого нету мечты, у которого э, нету амбиций, который ничего не хочет, у него что не верит. Еще раз, фанатик – это человек, который имеет несокрушимую веру. Если у фанатика отнять веру, Человек без веры, человек без желания, человек без амбиций, человек без мечты. Самый мертвый зверь на земле. Человек, который не имеет веры, амбиции, мечты. Вот поэтому мечтать надо. Да. Не дать возможность обрезать эти крылья. Знаете, говорят так, что э, женщина, она ангел. Все женщины ангелы. Но если у них обрезать крылья, они пересаживаются на метлу. Поэтому не обрезайте крылья мечты. Ой, 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 ой. Осталось у меня минута сорок. Что вот за несколько, даже несколько последний день. Почему? Так, спасибо вам большое. Ребята, минут тридцать. Самый быстрый тот, кто больше бежит на туалет. Да он не самый быстрый, он просто бежит большими шагами. Когда что-то давит. Это что-то заставляет. То есть, помните, я говорил про причину. Пойдешь кушать? Да. А вы говорите трудности построения бизнеса. Продолжайте верить в себя. Все получится. Обязательно получится. Ребята, вот столько людей получилось. Значит, вы же... Ну, знаете, просто на самом деле вот есть такая интересная пример, что э, я как-то раз ну, вышел, вот, пришел на, на встречу, вот на сцену выходили лидеры, сразу, ну, там, вот, и вдруг уходит тетка, а я ее знаю, говорит, это моя соседка, говорит, пищу пьяница, какая колголичка. Она просто выходит в ранге директора. Говорит, понимаете, а я ее знаю, говорит, у нее всего два зуба осталось во рту, потому что все остальные выбил горлышком бутылки. Вот. И она выходит в ранге директора. У меня, говорит, такая жаба задавила.